to aunties and uncles, brothers and sisters, Jay Siron. As you may already know, I'm the great niece to Ranji, who I only know as Arsa Party. Arani and I have been given the honour today to read out messages from her nieces and nephews from all around the world. To her, we were all her children and her grandchildren. To my regret, I never visited, visited her in Australia, but I did holiday with her many times in her spiritual home of India. But I must say, our story started way before then. Like many of my cousins, when she decided my namesake, Jenini, meaning mother. No words or speech is ever going to summarize the love, the influence, the inspiration, the role model that Arthur Party was to me, my parents, my brother, and the rest of my family. As a young girl, I could boast that I had a great aunt who worked in Africa, the Sri Lankan High Commission in London, who had a cool apartment in London, who attended the British Queen's Garden Party at Buckingham Palace and also lived in Sydney, Australia. I had a lot of catching up to do. Her constant love, her advice and scolding, her encouragement in our school and spiritual education was paramount to our future. My personal gratitude for what she has done for my family knows no bounds. I don't know where to start about my memories of her. There are hundreds from our visits to India, her scolding other members of the family, her modern approach to her, her appearance, her love of English shortbread, and a good cup of tea. I'm honored to be part of her extraordinary life, privileged to have met her loving friends here in Australia, and been part of her last journey. And I truly feel blessed to be her grandchild. I want to finish reading a paragraph of the letter I found this week when I was staying at her flat. It was to request a new visa to, in late 2014. The last paragraph goes, I've dedicated my life in serving the poor. I would like to continue my service in this hospital and practice my spiritual sadhana in the ashram. I would be grateful if you could kindly consider my humble request to live and work in Swami's ashram for some more time. Thanks for your kind consideration and appreciation of my desire to serve the poor. I believe that this was her life's work and her dedication to serving God and the poor and is, is truly an inspiration, never to be forgotten. I have a few more messages from my uh, nieces and from her nieces and nephews and grandchildren around the world. The following two messages are from Party's elder sister, in, who lives in London. Jessica is another granddaughter who now lives in America. To my dearest Arsa Party. Words cannot describe how many lives you touched, how much you taught us, and how much you were loved. You encouraged us to study hard and be strong. But most of all, you were an inspiration with the love of God, the giving nature, and your determination. I will always remember fondly the times we spent together over the last few years, especially the stories you shared from your childhood and your experiences throughout the world. Your last words to me, said with a beautiful smile, were, be good, be happy. This will forever be my memory. I know, I now know you are at peace with God. Your loving granddaughter, Jessie. Alekia is one of the younger granddaughters who lives in London. I've never met someone so brave, intelligent, and strong like my arse party. She was known as the Iron Lady in our family because she was the glue that kept us together. And she never stopped showing affection and love to all her grandchildren, nieces, and nephews. 
She taught us how powerful education is and the beauty of our religion. Not to forget the fashion advice she always gives me when I was wearing something not up to her expectation. I am so blessed I spent time with you in spent time with you last summer in Sydney. Hearing all your adventures and all your stories about religion made me think differently and inspired me. I will never forget how you made me porridge every morning or the fact that you had more friends than me. I will never forget how many people's lives you made an impact on, nor the time when we said goodbye at the airport because it was heartbreaking and I will never forget you. I miss you more and more every day and I never thought this day would come, but you will always remain in our hearts, unforgotten and loved endlessly. Love, Alekia. <coughs> the next two messages are from Panjapatas, two daughters from London. A fond farewell to my darling aunt, to my dearest darling Dadaka, my beloved aunt. I tell myself, don't be sad, do not cry. It's a guide through mantra I chant, as the world today says a good and fond goodbye. I fear a figure of many memories, the one who taught me to sing. On earth we mourn the loss of a great lady, but in heaven the bells will ring. Strong-willed, determined, with a heart of gold, always there for everyone, a soul as beautiful as you were bold, and as bright as the midday sun. Rest in peace, my darling Dadaka. Your loving smile and your heartfelt charm will remain with us forever in our hearts. Until we meet again, let me say, Sai Ram. Love, Madhun. Dadaka, you are not only my auntie, but a great friend. As a child, I remember your sweet, godly voice telling me, God is with you, darling. You must always believe in God. You taught me the Gayatri Mantra and you taught me the path of God and religion. I used to wait, I used to eagerly wait to read your and receive your letters that were personally addressed to me at the tender age of six. You were always there for each one of us at the most important times of our lives and you always showered us with your love. You were such a strong woman with so much power you showed us the way. People I always, people that I met always say how different and beautiful my name is. Little do they know that you gave me my name for which I am forever grateful. You are irreplaceable and I love you dearly. May your soul rest in peace. The loving niece, Saija. Um, next, I would like to call upon Joan, who would like to say a few words from her um, Sai Centre, and then Arani, who's my cousin, would like to say a few words, and then I'll come back to you, otherwise I think my English accent um, might be too much for you. So yeah, I'd like to call upon Joan. <laughs> my beloved Ranji. My memories of Ranji, I have known her for 30 plus years, and every time I have met with Ranji, I've had the experience of understanding her as the example of what true love and devotion and sacrifice is to God. She would cry so many tears at God's feet. And today when it rained, it reminded me that every drop that was falling today is the love of Raji for her God. That she washed our beloved Swami's feet every day with these tears. So when we see the rain, we mind ourselves of Ranji. For every drop holds the soul arriving on earth. So Mother Earth is happy today because Ranji has served very well. What happened for me in the last few months was Ranji asked me to stay at her place. And every time I came back into the house, the young Rita was pouring through that door. I had never experienced a place where young Rita greeted me so beautifully. So what I have to say about Ranji is from my heart and from my love, the 
which is an aspect of our beautiful Divine Mother. And she is truly merged in our sweet side, Sarah. I would like, now I'd like to read a message from Prashant Mama, who is a nephew from Toronto, Canada. He is part his brother's son. It is with a heavy heart that I put my thoughts down on paper. I wanted to take this opportunity to share my feelings with you and for you to know the impact Ranji Mami has had in my life and the person she was to us as her children. Mami is truly someone very special and irreplaceable. For a person small in stature, she had a big presence and even a bigger heart. After the death of my father, I felt especially close to Mami and as I was trying so desperately to hold on to my father's side of the family, let me tell you, compared to most families, my father's side of the family are very close. We are hot-tempered and it seems to pass down the generations. But we are the way we are because we love each other that much. Likewise, <coughs> Mami and I may have not seen things eye to eye on every issue, but no matter what, I always valued her advice as I knew it was out of love for us. Love for the person she is, love for the person she makes us to be. Always there to be the voice of reason and always showering us siblings, children and grandchildren with love wherever she was in the world. She has been there for us through some of the very difficult times, caring and hopeful and a true role model indeed. Whenever I was in Pradapati, her home was my home away from home. She would be the dotting mother taking care of any and every need we had. Her devotion to Swami inspired me to be a better person. No matter where we went in our lives, she was always concerned about what was happening with us. If any of, any of us were in a difficult situation, she would be there sharing us her valued advice, which we always appreciated. Speaking on belonging to a family of hotheads, once my wife wrote to Mami and said that our son, who was one years old, has a bit of a temper, and Mami replied saying, child, you can't expect sweet mango from a bitter melon vine. But keep in mind, although we are quick and hot-tempered people, we have good and loving hearts, which is very true. Mami, I will miss our conversations and feel sad that future generations of the Vispalingam family, like my children, will not experience your love, but I know I will carry you with me as I move forward in my life and share what you shared with us, with our children. Mami, you're going to, we're going to miss you a lot, but we'll always be in our hearts and may you rest in peace. Love always. Prashant Mahalika. The next message comes from Piari, who is Pandi's sister's great daughter from Canada. Today, we all gather to remember and bid farewell to a truly extraordinary woman, our Asa Pandi. I remember once as a child I asked, why do we call yourself Asa Pandi? Why Asa? And she replied, my grandchild, Asa means adored by all. As I belong to you all and you are all my children, what name could be more fitting? She proved this time and time and again throughout her entire life, not belonging to one but to all. She served and displayed immeasurable amounts of compassion not only to her family but strangers alike. Her love although perhaps not expressed conventionally, shone bright and clear and she constantly strived to help us in need. Her generosity knew no bounds and she gave endlessly to those she loved. She was a woman who displayed valour at its finest, a woman who sought out to live life on her own terms despite society's constraints. She broke all barriers, she went to work and travel all around the world and to pursue her dreams and her unfavoring faith to Swami. She spread her devotion, service, and subsequently her love, and she pursued her goals and achieved her dreams. 
and she did all this all on her own. Her courage, altruism, her kind heart, and her devotion to Swami and her family set an exceptional precedence for us to follow. For all of us who knew her and were able to experience her love firsthand, we are all truly blessed. I'm grateful for the woman she was and will always be. She has left us all with the gift of her memories. With this, she will live in our hearts, in our souls, and possibly in the pursuit of our dreams. So goodbye, Asapati, and for now, embark on a journey that you were always destined for, a journey where you reach God's kingdom, to sit side by side on his throne and become our guardian angel. We love you, Asapati, always and forever. The next message comes from the Rabindra Das family, um, Pati's brother's uh, daughter. Uh, this is from Sendhuran, Kumaran, Shantati and Rabi Mama. We sang bhajans together, prayed together, showed our devotion and love together. You were our uniting force in our family. You were our wonderful host. Every visit to Puttapati, you looked after us, cared for us, accompanied us. You were our special lady. I will always remember your belief in me. You encouraged me to sing and play for Swami. When I managed to do that, you were proud of me, and I took great joy in that pride. You were part of my happiest moment of my life. I will always remember that. I will always remember you. We will always miss you, Asapati. As for myself and my sister Thwara, I guess we had the privilege of growing up with her in Sydney. But unlike all the other messages, we never called her Asapati. We always grew up calling her Sai Baba Mami. I don't know whether we, it was because we, as children, 10, 5, going to her budgets. But I think it was her unique hairstyle, which she kept right to the end. And she looked so much like her beloved guru that that name stuck with us. We're so happy that she was part of most of our milestones, especially my sister's wedding last year. I've never seen her so happy. And um, all the lively discussions I used to have with her growing up, and we always ended by saying, let's just agree to disagree on this. But we know she loved us dearly. And I, for me personally, I'll never forget. I'll never forget the last few days I spent with her in hospital and try to get as many smiles out of her as possible. On behalf of my parents um, and the Chakrabad family, I would like to thank you all for your presence here today. I would like to thank all her close friends who have been with her over the years for your love and your support and especially during the last few weeks in hospital. I would like to spend, thank especially Rohini Auntie and her family, Shamini Auntie, Balendra Uncle, Maladi Auntie for all your love and support for our beloved party. And thank you for all those who visited her and Skyped with her in hospital that put that extra smile on her face, which we are all going to miss very much. Rest in peace, Mami. Prabhupada Mama Hugh and now lives in Canada. It is hard to believe that our beloved Mami is no longer with us, but many memories of her will continue to live with us for the rest of our lives. We had many names for her based on where she was residing at the time. We called her London Mami, Australian Mami, and Puttaputti Mami. Regardless of the name, she was a unique person who had much love in her heart for all, including her extended family members. It is also safe to say that she was considered also as the spiritual head of the Visvalingam family. Her faith and love in God and Bhagavan Satya Sai Baba has been a long-standing memory of her since my early childhood days. It was her strong faith that guided my family to eventually follow Swami's teachings and become his devotees. Memory, memory, many memories of her have been many hours and days where we have chatted about God, spirituality and Baba. 
But this did not just apply to her family members. There have been many cases where she guided many of her friends and colleagues. One of her character traits that was admirable about her was her ability to touch and connect with anyone who came to her. Her love, frankness and straightforwardness have allowed anyone who has interacted with her to respect, to respect her for, for she never harboured any, any ill feelings to them. Rather, she looked out for the best for them in her own way. Our family has truly been blessed that she was around to guide us on the path of spirituality. We shall truly miss our beloved Mami, but we know that she is in a better place at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Sakti Sai Baba. May her soul rest in peace at his lotus feet. From Pradeep, Shramila and Satchin. I'd like to now ask Panjapata to come and say a few words. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Ilang 
நகரில் இருந்து கூட உத்தியோகம் பார்த்தவர்கள் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாதன் மாஸ்டர் மாலதி டாக்டர் மாலதியின் அப்பா அவருடைய நீண்ட ஹால கொலிக் அவர்கள் யாழ்ப்பாண டெக்னிக் கூடத்திலே உத்தியோகம் பார்த்த காலத்திலே அவர்கள் சேர்ந்து வந்தவர்கள் அவரை போல ரோஹினியக்கா போன்றவர்கள் சில பேர் இன்னும் பல பேர் இருக்கின்றார்கள் எனக்கு சில பேருடைய பேர்கள் தெரியாது அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்களோ என்று கூட எனக்கு தெரியாது இவர்கள் எல்லாம் அவகை அவகை தன்னுடைய சொந்த சகோதரி மாதிரி இங்கே பார்த்து அவர்கள் அவருக்கு வேண்டி என்று தீர்க்கின்றார்கள் முக்கியமாக நான் டாக்டர் மாலதி மிகவும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் மாலதி குழந்தையாக இருந்த காலத்திலிருந்து அவருடன் படையெல்லாம் எனக்கும் மாலதி நன்றாத்திரியும் குழந்தையான காலத்தில் இருந்து தன்னுடைய ஒரு ஆண்டாக நினைச்சு அவரை பாதுகாத்து வந்தார் அவர் அவருடைய டாக்டர் மட்டுமல்ல ஒரு கார்டியன் ஏஞ்சல் என்று கூட நாங்கள் மாலதியை சொல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு இந்த சாயி குடும்பம் எவ்வளவு தூரம் அவை அரவணைத்து அவருக்கு ஒரு ஆறுதலான வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று என்று தான் என்னால் உணர முடிகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு முதல்வர் சாய்பாபாவை நான் சந்தித்த பொழுது இவருக்கு சாய்பாபாவை பற்றி ஆத்தியம் தெரியாது நான் திரும்பி வந்து சாய்பாபாவனுடைய சரித்திரத்தை சொன்ன பொழுது ஆ அப்படியா நான் முழுக்க பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி சாய்பாபாவை தேடி போனவர்தான் எங்கள் எல்லோருக்கும் சாய்பாபாவனுடைய படிப்பினை பாடத்தை எடுத்து சொல்லி எங்கள் குடும்பத்தில் அத்தனை பேருக்கும் வழிகாட்டியாக இருந்து எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி குடும்பத்துக்காக எல்லா குழந்தைகளையும் தன்வசமே எழுத்து அவர்களுக்கு அன்பு செலுத்தி ஆதரவு கொடுத்து அவர்கள் எல்லாரையும் மனிதராக்க வேண்டும் கல்வியின் கட்டாயம் என்ன அந்த கல்வியினுடைய பலன் என்ன தான் தனியாளாக இருந்து இந்த உலகம் முழுக்க இவ்வளவு வேலைகளை செய்து வருகின்றேன் என்றதெல்லாம் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிற பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்களை எல்லோரையும் கடவுளுடைய பாதையிலே இறை இறை பாதையிலே எடுத்து சென்றிருக்கின்றனர் அதுக்கு மேலாக இந்த இந்த அவ சுவமில்லாமல் இருந்த இந்த நாட்களில் அதாவது ரெண்டு மூன்று கிழமைகளாக அவ ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த அவருடைய அவருடைய நலன் கருதி அத்தனை உறவுகளும் அதாவது அதுங்கள் அன்பால் அவரை அரவணைத்து அவருக்கு தாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று துணை நின்று இரவு பகலாக காத்திருந்து அவரை அரவணைத்து வழிநடத்திய எனது நீஸ் மற்றும் அவருடைய நண்பியா நண்பர் நண்பியாக இருக்கின்ற ரோனியக்கா மற்றும் தங்கா ஆண்டி இவை போன்றவர்கள் யாரணி அவர் சில சில பேர் எங்களது உறவுகள் சில பேர் எங்களது உறவு இல்லாதவர்கள் உறவுகள் நிச்சயமாக பங்கு கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு அது அவருடைய கடமை ஆனால் உறவில்லாதவர்கள் அன்பும் பாசமும் காட்டி அறவணைத்து தாங்களும் உன்னுடன் இருக்கின்றோம் நீ ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் என்று தனிமையிலே வாழ்வது என்பது ஒரு மிக பயங்கரமான ஒரு வாழ்க்கை அதை வாழ்ந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் தனிமை என்பது எவ்வளவு கொடூரமானது என்று அவர் சாய்பாபாவனுடைய ஆச்சிரமத்திலே வாழ்கின்ற காலத்திலே அவர் தனிமையை உணர்ந்தது இல்லை என்றால் அங்கு நிறைய ஆட்கள் போவார்கள் வருவார்கள் உறவினர்கள் குடும்பத்தவர்கள் சாய்பாப் அவர் லண்டனிலே சாய்பாபா குரூப்பில் இருந்திருக்கின்றார் அவுஸ்திரேலியாவிலே சாய்பாபா ரெண்டு மூணு குரூப்பில் இருந்திருக்கின்றார் ஆகவே அங்கே போவர்களெல்லாம் அவரை நாடி சென்று அவருடன் அதைத்து வரும்பொழுது அவருக்கு தனிமையின் இது உணரவில்லை பாபா பிரையடி சேர்ந்ததன் பின்பு அவருக்கு மனம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு தாரணி எங்கே போவது பாபா போய்விட்டார் நான் என்ன செய்வது என்று அதன் பலனாக அவர் இன்னொரு சுவாமியை சந்தித்து சரவணா பாபா சுவாமி என்று சொல்லி அவரை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து இந்த நாட்டு மக்களும் பயன்பெற வேண்டும் என்று அவர்களை அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தன்னால் முடிந்த காரியத்தை செய்திருக்கின்றார் இப்படி அவருக்கு இறை பணியில் ஈடுபட்டது மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்திலே ஒரு பெரிய தூணாக இருந்து எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்ன வருத்தம் துன்பம் வந்தாலும் எனக்கு 
ஆப்ரேஷன் சொன்னவுடன் அங்கே இருப்பேன் எனது நேசுக்கு வருத்தம்னு சொன்னவுடன் அங்கே இருப்பேன் நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக அக்கா இங்கே இருந்தும் நான் வராமல் இருந்த காரணம் இந்த பிரயாணத்துக்கு பயந்து லண்டனிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வருகின்ற பிள்ளைய பிரயாணத்துக்கு பயந்து தான் இவ்வளோ ஆழம் வராமல் இருந்தனர் அவரோட சொல்வேன் நீ உலகம் முழுக்க சுற்றுற இங்கே வர மாட்டேன் இடந்தூர பிரியாணம் என்பது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமானது ஆகவே நான் இங்கே வரவில்லை ஆனால் இங்கே வந்து இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது தான் அவர் இருந்தபோது வந்திருந்தார் இன்னும் அவரோடு அவரோடு கூடிய எத்தனையோ பேரை நான் சந்தித்திருப்பேன் அந்த சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பத்தை இழந்து விட்டேன் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவருடைய வாழ்க்கை சரித்த சரித்திரத்திலே அவர் முடிவு என்ற இடத்திலே எங்கள் பெற்றோர் பிள்ளையாக பிறந்தார் அங்கிருந்து அவர் சிறு வயதிலேயே வேம்படி யாழ்ப்பாணம் வேம்படி கல்லூரியிலே மகளிர் கல்லூரியிலே விடுதியிலே சேர்ந்து அங்கேயிருந்து படைத்து அங்கு தனது கட்டாய படிப்பை முடித்து கொண்டு யாழ்ப்பாணம் டெக்னிக் காலேஜிலே அவர் விரிவுரையாளராக பணியாற்றி அங்கிருந்து ஜம்பியா சென்று அங்கே ஜம்பியாவிலே மினிஸ்ட்ரியிலே வேலை செய்து அதை முடித்து கொண்டு லண்டனுக்கு வந்து லண்டனிலே நான் வந்து சொன்ன மாதிரி ஹை கமிஷனில் வேலை செய்து அங்கிருந்து விலகி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து இங்கே வாழ்ந்து இன்று இறைவனடி சேர்ந்து இறைவனுடைய பாதங்களிலே தான் போய் சேர வேண்டும் என்று இந்த நாளை அவர் தெரிவு செய்திருக்கின்றார் எங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த அளவிலே எங்களுக்கு இது ஒரு சடினான இழப்பு ஒரு எதிர்பாராத இழப்பாக இருந்தாலும் இந்த வயசிலே தனிமையிலே ஆக ஒரே ஒரு உறவும் மற்றதெல்லாம் அவ அணைத்து கொண்ட சேர்த்து கொண்ட பகிர்ந்து கொண்ட உறவுகள் பிறவர்களுடன் எவ்வளவு காலம் இவ சமாளிப்பார் என்ற மனவேதனை குடும்பம் என்ற நீதியிலே எங்களிடம் இருந்தது இங்கே நாங்கள் வந்து பார்க்காததால் தான் அப்படி ஒரு எண்ணம் உங்கள் மனதிலே இருந்தது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு தெரியும் எனக்கு அவர்கள் எங்களை விட எங்களை குடும்பத்தை விட கவனாக பார்க்கிறார் என்று இருந்தாலும் அவருக்கு மனதிலே ஒரு ஒரு பயம் ஒரு வேதனை இருந்தது பல முறை நான் அவர் லண்டனிலே நிப்பாட்டுவதற்காக எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்தேன் ஹைகோர்ட் வரை சென்று அவருடைய இமிகிரேஷனுக்காக நான் லண்டனிலே வாதாடி இருக்கின்றேன் ஒன்றிலும் என்னால் வெற்றி பெற முடியவில்லை ஏனென்றால் அவருடைய டெஸ்டினி இங்கே தான் அவ இந்த மண்ணில் தான் வாழ வேண்டும் என்று சாய்பாபாவனுடைய இடத்தை விட்டு அவ இங்கே வந்து தான் இங்கே செட்டில் பண்ணுவதற்காக வேண்டிய அவ்வளோ ஒழுங்குகளை செய்து கொண்டு வீடெல்லாம் எடுத்து எல்லா சாமான குழந்தையை வைத்து விட்டு திரும்பவும் சாய்பாபாவிடம் போய் அங்கே அந்த இடங்களிலே செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் செய்து எல்லாத்தையும் மூடி அங்கிருந்து வழிகிட்டு இங்கே வந்து வந்தவுடன் இங்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்திருக்கின்றபடியா அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவு இந்த மண்ணில் தான் அமைய வேண்டும் உங்கள் கையில் தான் அது நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த சங்கல்பம் இருந்திருக்கின்றது போல் தெரிகின்றது ஆகவே அவருடைய ஆத்மா இறைவனுடைய பாதங்களை சென்றடையும் ஏனால் அவருடைய உடல் ரீதியிலே அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டார் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய பலவீனம் அவருடைய உடல் வலிமை எல்லாம் வளர்ந்து போகின்றார் என்றதும் தெரியும் இதற்கு மேல் தான் இனிமேல் எந்தவித ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்க மாட்டேன் எந்தவித மருந்து எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அடம் பிடித்து நின்றிருக்கின்றார் ஆகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை இத்துடன் முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை போகும் பல முறை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் என காலம் நெருங்கி கொண்டு வருகின்றது காலம் நெருங்கி கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே நாங்கள் அதை சீரியஸாக எடுக்கவில்லை ஆனால் அவர் அதை உணர்ந்திருக்கின்றார் போல் தெரிகின்றது கடைசி காலத்திலே இதற்கு மேலாக எனக்கு சில கடமைகள் உண்டு முதலில் இங்கே இன்று கூடியிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது குடும்பத்தில் 
சார்பிலும் சகோதரன் ரீதியிலே எனது சார்பிலும் உலகத்தில் வாழ்கின்ற அத்தனை சகோதரங்களுடைய சார்பிலும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நன்றி என்ற ஒரு சின்ன வார்த்தையை சொல்லி நீங்கள் செய்த உதவிகளை சிறுமையாக எனக்கு விருப்பமில்லை இருந்தாலும் நன்றி மறப்பது நன்று இல்லை என்று வாழ்த்து விடுங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நான் எனது மன நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த உலகத்திலே பல இடங்களில் இருந்து எங்களுடைய செய்தி கேட்டு எங்களுக்கு செய்திகள் அனுப்பியும் தொலைபேசி மூலமும் அனுதாப செய்திகளை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமில்ல இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பல கோணங்களிலிருந்தும் வந்து இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது உலகத்திலே எல்லா மூலியமிக்கின்ற சகோதரங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகள் அதாவது சகோதரி மூன்று தலைமுறையை பார்த்து விட்டார் ஆகவே இந்த மூன்று தலைமுறையிலும் ஆக கடைசி தலைமுறையாக இருக்கின்ற குழந்தைகள் இப்பொழுதுதான் அவருடைய பிரிவை உணர தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் இரவு ரெண்டு மூணு நாளாக இரவு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி நேரம் காலம் என்றது இல்லாமல் ஃபோன் கோல் ஆஃப்டர் ஃபோன் கோல் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த குழந்தைகளிடமிருந்து கூடுதலாக இப்பொழுதுதான் ஆசைப்பாட்டி இல்லை என்றதை உணர்கின்றார்கள் அவருடைய எல்லோரும் இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவருடைய பிரிவை உணர்கின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அவர் முதலிலே எங்களது மூத்த சகோதரங்களுக்கு தங்கச்சி எங்களுக்கு அக்கா மருமக்களுக்கு மாமி மக்களுக்கு அவருடைய பஞ்சாரங்களுக்கு ஆசை அம்மா அவருடைய அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசைப்பாட்டு என்ற பேரிலே பல விதத்திலும் இந்த குழந்தைகளுடைய நல்வாழ்வுக்கு எத்தனையோ பாடுபட்டு அவர்கள் எல்லோரையும் நல்ல வழியிலே முன்னேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி பாடுபட்டிருக்கின்ற அந்த தூண் என்று எங்களிடமிருந்து பெறுகின்றது இங்கு ஆஸ்திரேலியாவிலே அவருக்கு உதவியாக இருந்த சில அசோசியேஷன் நான் சொல்ல வேண்டும் அசோசியேஷன் அண்ட் தமிழ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பிளவர் சொசைட்டி அண்ட் சாதிக் சாய் சொசைட்டி விக்னேஸ்வரர் டெம்பிள் சொசைட்டி மற்றும் என் வேண்டுகோள் கணங்க எனக்கு பல உதவிகளை நான் தூரத்திலே இருந்து கேட்டபொழுது செய்த நண்பர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பின்னணியில் இருந்து தங்கள் பெரும் உதவியை எனக்கு செய்திருக்கின்றார்கள் என்ன நெருங்கிய நண்பர்கள் அவருடன் அக்காவுடன் வாழ்ந்த என் தம்பி பெறாளுமன் போன்றவர்கள் என் அன்பு சகோதரி கல்யாணி சத்தியமூர்த்தி தங்கா அக்கா ரோகிணி அக்கா இப்படி எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அக்கா எனது வாழ்விலே எனது கல்வியின் முன்னேற்றத்தை மிக மனது கொண்டு என்னை பல முறைகளிலே பல இடங்களிலே படிப்பி படிப்பித்து என்னையும் ஒரு மனிதனாக்கி இந்த உலகத்திலே என்று ஒரு நல்ல நிலையிலே வாழ்வதற்கு வழிகாட்டினார் ஆகவே அவருடைய நினைவுடன் அவருடைய ஆத்மா இறைவன் அடைய சேர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து எங்கள் வீட்டிலே விளக்கேற்றுகின்ற நேரம் எல்லாம் தன்னை சிந்திக்கும்படி செய்து கடவுள் வடியிலே எங்களை எடுத்து சென்று என்று இடமிருந்து பிரிந்திருக்கின்றார் அவருடைய ஆத்மா சிவன் பாதங்களை அடையும் என்று நான் நம்புகின்றேன் நான் இங்கே வேறு முன்பு சரவணம் சாமி என்று நீங்கள் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த 
சண்டசாமியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அவருடைய ஆசை வார்த்தை கேட்டபொழுது சொன்னேன் அவரை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுத்தவே இல்லை அவர் சிவன் காலடியில் சேர்ந்து விட்டார் அந்த நிம்மதியுடன் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியாக வேண்டும் என்று கூறி உங்களை அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி கூறி உங்களிடம் இருந்து விடையப்படுகின்றேன் Yeah. 